നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വി ആ വിദ്യു ആരംഭിക്കുകയായി ഇന്നതിനോടൊപ്പം അതിഥികളായി എത്തുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് സലീം ചോലമുഖത്ത് ശ്രീ ബി പത്മകുമാർ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ശ്രീ അഷ്റഫ് വേങ്ങാട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് സ്ക്രീനിൽ അല്പം തെറ്റായിട്ടാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഇപ്പം റെഡിയായി അദ്ദേഹം സൗദി കെ എം സി സിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഷിബു വകീഷ് മലയാളി സമാജം അബുദബി പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് അമ്പത് ദിവസമായി ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് കണ്ടന്റിൽ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻസ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കാരണം പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളൂ അതിൽ നാട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷയമാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ കലർത്തുന്നത് എന്തിന് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സമരങ്ങളും പ്രവാസി പെങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സമരങ്ങളും എന്തിന് പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിഹരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ശ്രീ ഷിബു വഗീസിലേക്ക് പോകാനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാനായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേരിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗമുള്ളത് അത് കേഷ് പെർമിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ പത്ത് ലക്ഷം പേരിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മരണനിരക്ക് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് കേരളത്തിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ മരണനിരക്ക് താഴെയാകുക എന്നതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ ഡേറ്റ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി കുറേയേറെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളാണ് സർക്കാർ തലത്തിലും പ്രവാസി തലത്തിലും പ്രതിപക്ഷ തലത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനെ തുടർന്ന് പല സമരങ്ങളും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്നും യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ധർണ നടക്കുകയുണ്ടായി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലും ധർണ നടക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ഇത്രയും ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും അതായത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കാനാണ് മരണനിരക്ക് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ അത് പോയിൻറ്റ് സിക്സേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റാസൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസായി ഉള്ളപ്പോൾ എന്തിന് സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്തിന് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം മാതോടി സാറേ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളം ഈ പ്രതിരോധ കോവിഡ് പ്രതിരോധം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണകർത്താക്കൾ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധന്മാരടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രീയബോധമുള്ള സാമൂഹ്യ അവബോധമുള്ള ഇവ രണ്ടിനെയും സാംസ്കാരികമായി സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ അവബോധമുള്ള ഒരു വലിയ തീമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പിറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ സമാഹരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അത് ശാസ്ത്രീയമാണ് നമ്മുടെ കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറ്റിടത്ത് അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കത് നന്നായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്ന് മലയാളി വിജയിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും മലയാളിയുടെ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സാഹചര്യങ്ങളോടും ഇണങ്ങി പുതിയത് പഠിക്കാനും അറിയാനും അന്വേഷിക്കാനും അത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനുമുള്ള സവിശേഷമായൊരു സിദ്ധിയുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ ജനതയുടെ തന്നെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഡി എൻ എ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യ തലത്തിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വരെ ഇന്ന് കോവിഡ് എന്താണെന്നും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമ്മുടേത് നമ്മൾ ഈ ഉപരി
ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് സാമാന്യ ജനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഉപരിതലത്തിൽ മൈക്രോഫോൺ കിട്ടുന്ന ചാനലിൽ ഇടം കിട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ശബ്ദമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കൃത്യമായും ഈ എല്ലാ ആവേശങ്ങളെയും അന്വേഷിച്ചറിയുന്ന അപഗ്രസനം നടത്തുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം അത് ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം തന്നെയാണ് അതിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് കേരളം ഇതിനെ അതിജീവിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കുന്നതും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സമഗ്ര ബോധമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആ ശാസ്ത്രീയതയാണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് തരുന്നത് നമ്മൾ അന്യ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളായ മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് വിദേശത്ത് നിന്നായാലും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായാലും രോഗത്തോട് കൂടി വന്നവരെ പോലും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ രോഗ ഭേദം വരുത്താനും സാധിച്ചു അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു മരണ നീക്കുന്ന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതൊന്നും നിസ്സാര കാര്യമല്ല നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് യു എൻ പോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് പോലെ ലോകത്ത് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തിന് തരുന്ന സല്യൂട്ട് ഭരണപക്ഷത്തിനുള്ള സല്യൂട്ട് മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിനുള്ളത് മാത്രമല്ല കേരള ജനതയ്ക്ക് മൊത്തമായി തരുന്ന സല്യൂട്ടാണ് അത് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വിശാലതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അങ്ങ് എന്തായാലും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ശ്രീ ഷിബുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷിബുവിന് അതിനൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഷിബു ആദ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കേട്ടായിരുന്നു ഷിബുൻ കേൾക്കാമോ എനിക്ക് കേൾക്കാം വോളിയും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഷിബു പറയുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കാം അങ്ങേക്ക് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം എനിക്ക് കേൾക്കാം കേൾക്കാം അതാണ് ഇതാണ് ഈ ചർച്ചയിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്നത് പരസ്പരം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെയും ഉദ്ദേശം അതെല്ലാവർക്കും അതിനെ എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ന് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പത്ത് ലക്ഷം പേരിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ രോഗമുള്ളത് അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേർക്കാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ മരണ നിരക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് സാമ്പിൾ പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് കേരളത്തിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളൂ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനകത്തോടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളം ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തലത്തിലും ഒരു കോവിഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് മുമ്പിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രവാസികളുടെ പേരിലുള്ള ആശയക്കുഴപ്പവും സമരവും എന്തിനും ഇതാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ കേരള ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി മാത്രമേ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കത്തെഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലും വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ പറഞ്ഞത് അതൊരു വശമാണ് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കൊന്നും വേണ്ടാതെ ഇരുന്നതായ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ അവരൊന്നും ആളുകളെ പ്രവാസിയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയത് പടി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയി തീർന്നില്ലേ പിന്നീട് നോർക്ക ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടത്തി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും നടത്തിയില്ലല്ലോ നോർക്കയുടെ ആ വിലയിരുത്തലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളൊന്നും നോർക്ക പോലുള്ള ഒരു ബോഡി ഇല്ല മറ്റൊരു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ നോർക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ബോഡി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അതിവേഗം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞോ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവേഗം ബഹുദൂരം മുമ്പെങ്ങോ കേട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യോ അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം മുഴങ
ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ പറ്റിയോ കേരളത്തിൽ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ആളുകൾക്ക് രോഗമുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടത്താതിരുന്നാൽ പറ്റുമോ ടെസ്റ്റ് നടത്താതിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് സമ്മാനം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പോലും നെഗറ്റീവ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഏറ്റവും സമർത്ഥയാണെന്നുള്ളതല്ല കൂടെയുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകൾ മണ്ടന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് തമ്മിൽ ഭേദം കേരളത്തിന്റെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആണെന്ന് എവിടെ നിന്ന് പറയുവാൻ ഒരു മലയാളി എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ഈ ചർച്ച എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ നേരിടുമെന്ന് സലീം ചോലമേക്കിലൊക്കെ ഉത്തരം പറയും കേരളത്തിലെ ഒരു എം എൽ എ കേരളത്തിന്റെ പല ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാനലുകളിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കോൺഗ്രസും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും കൈ കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ചില ചില്ലറ കൈകളൊക്കെ ചേർക്കും പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പേമാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാമാരിയെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു ആദ്യം വോളന്റിയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ഒക്കെ ആളുകൾ വരുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് എവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടോ മലബാർ മേഖലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ആ ലിസ്റ്റിൽ മൊത്തം ഇവിടെ കിച്ചണുകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ കിച്ചന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആരാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചത് മറ്റ് കക്ഷികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭരണപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അളമുട്ടിയാൽ അട്ടയും കടിക്കും അത് തന്നെയല്ലേ പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസികൾ നേരെ ഉത്തരം വരുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതായ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതിപക്ഷം കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടുകളിൽ പോകാം അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ അഷ്റഫ് വേങ്ങാട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കെ എം സി സിയുടെ സൗദി അറേബ്യയിലെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എൺപത്തിരണ്ടായിരം പേര് മാത്രമേ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ശ്രീ അഷ്റഫ് അങ്ങേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് തിരികെ പോകാനായി എത്ര മലയാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഒന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മെയിൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സൗദി അറേബ്യയില് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം അതായത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ എഴുപത് ശതമാനം കേരളൈറ്റ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏകദേശം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എൺപതിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഇടക്കായി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം നോർക്കയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളികൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസി സംഭവം പ്രത്യേകിച്ച് യു എ ഇ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല യു എക്കും യു എക്കാളും അധികം മലയാളികൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ മിഷൻ പറയുന്ന പതിനാല് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംബാസിഡർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മളെ അറിയിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായും മലയാളികളുടെ എണ്ണം യു എക്കാൾ അധികം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർക്കയിൽ ഇത്ര കുറച്ചു പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എന്നത് എന്ന ക്വസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർക്കയെ കുറിച്ച് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നോർക്കയുടെ നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഹ്വാനമല്ലാതെ മറിച്ച് നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൽക്കരണമോ ഈ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ നടത്താൻ കേരള ഗവൺമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോർക്കയ്ക്കോ നോർക്ക ഇവിടെ ചുമതല നൽകിയ നോർക്കയുടെ ഉപസമിതികൾക്കോ സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടു കൂടിയാണ് നോർക്കയിലൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്നത് ചെയ്തത് പക്ഷെ നോർക്കയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണവും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നോർക്കയെ ആളുകൾ കൈയൊഴുകയും ഇന്ത്യൻ എംബസി വഴി മാത്രം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് രക്ഷ എന്ന് ഈവൻ ഇവിടെയുള്ള മലയാളി സംഘടനകളും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഇടതുപക്ഷ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എംബസിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം മ
അല്ല മറ്റു സാർ ഈ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗദിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യാപകമായ ഇവാക്യുവേഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രതിസന്ധിയിലുള്ളവരെ മാത്രം നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള മലയാളി സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും പ്രവാസി സംഘടനകളൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ഇവിടെയുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വ്യാപകമായി എല്ലാവർക്കും പോകണം എല്ലാവരും പോകണം ഇതൊരു അവസാനമാണ് പ്രവാസത്തിന്റെ അവസാനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമൊന്നും നമ്മൾ നൽകിയിട്ടില്ല ആരും പോകരുത് വളരെ വളരെ പിന്നെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മാത്രം കയറി പോവുക അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ നിൽക്കുക കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസി സംഘടനകൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ ബോധവൽക്കരണം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് പ്രവാസത്തിന്റെ അന്ത്യമല്ല എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള കെ എം സി സിയുടെ പ്രതിനിധി പറയുകയാണ് ഇത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിലെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ടോ ഇത് പ്രവാസത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് എല്ലാവരും ശവപ്പെട്ട ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം എന്നൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫേസ്ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ബോധ്യം പോലും കേരളത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാണോ നിരന്തരമായ ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രീ അഷ്ഫ് അല്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണം കാണാം ഇത് പ്രവാസ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാസി സംഘടനകൾ എന്നുള്ള പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗം മൂലം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ ചികിത്സ തേടി ഇല്ലെങ്കിലും അപകടത്തിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ പിന്നെ യു എ ഇയേക്കാളും മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ഇവിടെ നിന്ന് യാവാനുള്ള സാഹചര്യം സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഭ്യമല്ല ആ ഘട്ടത്തിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുമായി ഞങ്ങളുടെ മാതൃ സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടികൾ നീക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കെ എം സി സി അടക്കം ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസി സംഘടനകൾ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ് നാട്ടിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് സംഘടനകൾ കൃത്യമായി പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇന്ന് പ്രതിഷേധ രംഗത്തുണ്ട് പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തുണ്ട് അത് ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ നീങ്ങുന്നത് അത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാൽക്കുലേഷനുമായി കൂട്ട് പിന്നെ പിന്നെ കൂട്ടിക്കഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ അത് തീർച്ചയായും നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വരാൻ ഉള്ള ഈ എഴുപതിനായിരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് അവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മാതൃപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടമായ ഒരു ഇവാക്യുവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇവാക്യുവേഷനിൽ എല്ലാ പ്രവാസികളെയും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ലക്ഷം പേര് എത്ര പേർക്ക് അതായത് ഗർഭിണികളായവർ രോഗികളായവർ അവർ എത്രയും തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ശ്രീ സലീം ചോലമുഖത്ത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം ആ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത ഇല്ല എന്നാണ് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള കെ എം സി സിക്കും മറ്റുള്ള യു ഡി എഫ് കക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ അഭിപ്രായമുള്ളത് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തോളം വിദേശികൾ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ എന്നാണ് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം തോളം മലയാളികളാണ് നോർക്കയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിവിധ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടായിരം പേർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ള പ്രവാസികളുടെ വാഞ്ചയെ ആഗ്രഹത്തെ അത്ര കാര്യമായി മാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫും അതി
സഹകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നേട്ടം നമുക്ക് ലഭ്യമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രീ സലീം യു ഡി എഫ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ലെന്നോ അല്ല ഞാൻ പറയാലോ ഇത് നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്തുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗം തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടേണ്ട അതുപോലെ നമ്മുടെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യം നാലു വർഷം മുമ്പും ഈ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഈ നാലു വർഷം മുമ്പ് യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഒരു പകർച്ചപ്പനി വന്നാൽ എത്രയധികം ആളുകളാണ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ഇടം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തെ കൃത്യമായി നേരത്തെ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഈ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിനും അതിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഭരണ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ അന്ധമായ രാഷ്ട്രീയ വിരോധമില്ലാത്ത മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ശ്രീ ഷിബു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ശരിയാണത് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു അതേസമയം തന്നെ ശ്രീമൻ ഷിബു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പാടില്ല അലംഭാവം പാടില്ല എന്ന് ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട ആവശ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ ഈ പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി വെറുതെ ഒന്നര ലക്ഷം ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയല്ല അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും കൃത്യമായി അഫിഡവിറ്റ് രേഖാ മൂലം കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ധിതമാവുകയായിരുന്നു പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തുടരണമെന്നായിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിപ്പിച്ചത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ തയ്യാറെടുപ്പും അതിനുശേഷം കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിലും കൃത്യമായി ആ വിവരം രേഖാ മൂലം അഭിനവിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ കേരളം ഉന്നയിച്ചതുപോലെ കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ഐ സി എം ആർ നമ്മുടെ ഈ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏജൻസി ആ ഐ സി എം ആർ പല തവണ പരസ്യമായി തന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങളാകെ ഇന്ന് കേരളം ചിന്തിക്കുന്നത് നാളെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ ആ പ്രദേശങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടില്ലേ ഇതിലും നമ്മൾ അസഹിഷ്ണുതയോ അസൂയയോ പൂണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാസി വിഷയത്തെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ യു ഡി എഫിന്റെ ആളുകൾ എത്ര ഇപ്പോ ഇവിടെ കെ എം സി സിയുടെ എന്റെ ബഹുമാന്യനായ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്ക് ആ സുഹൃത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കെ എം സി സി നേതൃത്വം നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമായ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തോട് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഭീതി പരത്തി ആ ഇപ്പൊ നില ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അവരുടെ മനോനില തകരാറാക്കുന്ന വിധം വളരെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ വളരെ സംഘടിതമായിട്ട് പട്ടിണിയാണ് വിജയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്ഷേപിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇദ്ദേ
അത് അവര് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ആർക്കാണ് യോട്ടേൺ എടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഈ ശാസ്ത്രീയതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനവർ കേരളത്തിന്റെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അതിന് കുറ്റ പറ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മരണശേഷം കേരള ഖജനാവിന്റെ ആ സഹായം കൊണ്ട് കൂടി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ എം കെ മുനവർ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രീയതയുടെ പ്രശ്നമാണത് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ എം കെ മുനവർ പറഞ്ഞത് നമ്മളിങ്ങനെ വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാലിന്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് സ്വതവേ നമുക്ക് സ്വയസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറ അതുപോലെ ശ്രീമത് ശിബുവിന്റെ നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ എന്താ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടിയാൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പത്മകുമാറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ പത്മകുമാർ സലീം പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ കാര്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആലോചിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആൾ ഇന്ന് ശ്രീ മുരളീധരൻ്റെ വാർത്ത സമ്മേളനം കേട്ടപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ശ്രീ മുരളീധരൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെന്നാണ് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് സൗകര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആ തീരുമാനം മാറ്റി ടെസ്റ്റ് വേണ്ട നമുക്കിനി പി പി ഇ കിറ്റ് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേന്ദ്രം പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളപ്പോൾ ഈ യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ശരിയാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനം പാലിക്കുന്നു അത്തരത്തിലാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന അഭിപ്രായം എത്തിക്കില്ല മറിച്ച് ഈ മഹാമാരി വന്നിട്ട് നാളിതുവരെ ആയിട്ടും പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് ഒരു ദിവസം പറയുന്ന നിലപാടല്ല അടുത്ത ദിവസം വന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുമ്പേ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ യു ടേൺ അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രെയിറ്റ് മുന്നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസികളായ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നതല്ല നാളത്തെ സംഭവം നാളെ പറയുന്നതല്ല വരുന്നത് ഒരുപാട് നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എം ആറിന്റെ കൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അല്ലാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം അല്ല എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ എതിർക്കുക ദിവസം നടപ്പിലാക്കുക ഇതല്ലേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാളെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതാരാണ് അല്ല കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതാരാണ് ചൈനയിൽ നിന്നും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മലയാളികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലാതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതല്ലോ വന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയാണല്ലോ അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ദുബൈയിൽ നിന്നും അല്ലെ യു എ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോകുന്ന റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആരെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ പി പി കിറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് ഇവിടെ പി പി കിറ്റ് യു എ തൊട്ട് മിഡിൽ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഐ സി എം ആറിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ആ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോകണം പിന്നെ സജിത് ചേലമൂത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ സമയം മെനക്കെടുത്തുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോരാടി സാധ്യത നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനൊരു മറുപടി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ അനുഭവത്തിലാണ് അല്ലേ എന്താ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാമ്പുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പോലും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇക്കാര്യത്തെ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അതിനോട് തന്നെ അത് ഞാൻ ഒരു മറുപടി പറയാൻ എന്റെ സമയം വരെ കിട്ടുന്നില്ല 
ഞാൻ പറയാം അതായത് ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ ഏത് രാജ്യത്താണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ തൽക്കാലം നിൽക്കണം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ ഏത് ജില്ലയിലാണോ ഏത് താലൂക്കിലാണോ അവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെയും ഐ സി എം ആറിന്റെയും നിലപാടാണ് വിവരമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എടുത്ത നിലപാടാണ് അതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത നിലപാട് ആ നിലപാടല്ലേ ഹലോ പേര് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ഹബീബ് നാഥ് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹബീബ് അതായത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സലീം സാറിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം ഒരു പാർട്ടി സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കർ എന്നാ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതെ 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 അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഈ മന്ത്രിസഭയും സർക്കാരിനെയൊക്കെ വളരെ പുകഴ്ത്തി കേട്ടു എനിക്ക് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇന്നലെ ഒരു മെയ്സിക്കുട്ടി അമ്മ നമ്മളെല്ലാവരും ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിൽ അത് കണ്ടി കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഒരു പറഞ്ഞ ഈ മരണപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അവർ പ്രതികരിച്ചത് കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലത്തിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ യു എ സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ആറ് മാസം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ആറ് മാസം എന്താ പറയുക ശമ്പളം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപരിപഠനം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുകയും ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ കൈയടി വാങ്ങി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ മരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് സഹായം എത്തിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരുനാവിൽ കാത്തില്ല എങ്ങനെ കൊടുക്കും ലോകത്താരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് അവർ ഉപയോഗിച്ച ശരീര ഭാഷ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സലീം സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ മന്ത്രി മേസിക്കുട്ടിയമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവര് അതിന് വിശദീകരണം നൽകും കാരണം അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ആ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ട ഒരാൾ അവര് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പദം അത് മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അത് വേറിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്തോ മോശമാണ് അത് നേരെ മറിച്ച് മന്ത്രി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടും ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ അതേസമയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുബായിലെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അത് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എത്രയോ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എത്രയോ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പല പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ ഒരു വാഗ്ദാനം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി എന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഭംഗിന്ദരേന സമ്മതിക്ക് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വേദി ഞാനും അന്ന് അത് കേട്ട ഒരാളാണ് ആറ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആറു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ തുക അത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസ്തവമാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കേരളം എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒരു മഹാപ്രളയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രളയം ഇപ്പോ നിപ്പ ഓക്കി അതുപോലെ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളും മഹാമാരികളും നമ്മെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആ നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമോ തർക്കമോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞു നമസ്കാരം എന്റെ ഗിരിജേന്ന് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലങ്ങൾ
അല്ല ഈ വെറുതെ സമരം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അവര് സമരം ഗിരിജ അവര് സമരം ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം കണ്ടോണ്ടല്ല അവര് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പ്രവാസി മലയാളികൾ ഗൾഫിലുണ്ട് ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മലയാളികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അത് വേഗതപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ സമരം നടത്തുന്നതാണ് വെറും രാഷ്ട്രീയ എന്റെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരണയാണ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് സമരം ചെയ്ത് വളരെ ഇവിടെ എത്രയോ പേര് മരിച്ച അസുഖം ഉള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ സമരം ചെയ്തിട്ട് കേന്ദ്രത്തിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും മരണം സംഭവിക്കില്ല പലരും ഭയന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പേടിച്ച് ഈ അസുഖം ഉള്ളവരെല്ലാം ഭയന്ന് മരിച്ചോ എനിക്ക് ഒരു ന്യൂമോണിയ പേഷ്യന്റിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു അയാൾ മെനിങ്ങാന്നാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് ന്യൂമോണിയ വന്ന് പത്ത് ദിവസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നടന്നിട്ട് പോലും ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ എടുക്കാത്ത ആളിനെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സമയത്തിന് കുറെ ഫ്ലൈറ്റ് യു ഇ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ഒപ്പം ഈ മാക്സിമം ഈ ദുബായിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പോകുന്നില്ല നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളൂ ജോലിയില്ല ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെട്ട് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല ഇന്നും ഞാൻ കേട്ടതാണ് വീട് വീട്ടുവാടക മൂന്ന് മാസമായി കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനില്ല പക്ഷെ സംഘടനകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് എല്ലാം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര നാളും സഹായിക്കും ആൾക്കാരെ അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ കളിയല്ല വേണ്ടത് മരണസംഖ്യ കൂട്ടുകയല്ല വേണ്ടത് മരണസംഖ്യ കൂടിയാലും ഈ നേതാക്കൾക്ക് സന്തോഷമാവുള്ളൂന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പാടില്ല എന്തായാലും ഗിരിജ വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ശിവോക്ക് കേട്ടല്ലോ സംരഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നി കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തു എതിർത്ത് പറയാൻ പിന്നീട് അവര് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡാണ് ഈ ആളുകളെ നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയമില്ല യു ഡി എഫിന് ഇവിടെ ഭരണപക്ഷത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കാണിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തികളെയും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ടിക്കറ്റ് മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ കുവൈറ്റ് വാർ സമയത്ത് എന്താണ് നടന്നത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ വരെ ടിക്കറ്റ് എഴുതി മാലിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്ക് കപ്പൽ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കപ്പല ഞാനൊരു ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടൊരു കപ്പൽ ഉണ്ട് ചെറിയ ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ട് നോക്കി ഒന്നും വന്നില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ സലീം ചോലമുഖത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ പരിചയ സമ്പന്നരാണ് രാഷ്ട്രീയം പറയും നല്ലവണ്ണം പറയാൻ അറിയുന്ന ആളാണ് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസികളായ മലയാളികളെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സം നിന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആദ്യമായി ഒരു ടെസ്റ്റും പാടില്ല എന്ന് നിയമസഭയിൽ നിയമം പാസ്സാക്കി പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതും പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാണ് യൂട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തിരിഞ്ഞു കുത്തിയതും ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അവാർഡ് ഇഷ്ടം പോലെ നൽകാൻ ശരി ഞാൻ മൊയ്തീൻ കോയിലേക്ക് പോകും മൊയ്തീൻ കോയ ഇവർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്ത വർഷം ഇലക്ഷൻ കൃത്യമാണ് തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഷിബുജി തന്നെ പറഞ്ഞു അത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളും ഇപ്പൊ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മളതിനെ അത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടെ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണോ ഈ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതായത് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പേ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ഇടുന്നത് ശരിയാണോ കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഭീതിയാണ് മുമ്പേ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭീതിയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതില് റിയാലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഇത്രയും ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമ്മള് അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആളുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആളുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വേങ്ങാട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് കോവിഡിനോടൊപ്പം പോവുക എന്നുള്ള നിലപാടില
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഇത്രയധികം ആളുകളെ ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇപ്പൊ സമാജമായാലും ശരി കെ എം സി സി ആയാലും ശരി ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സ് ആയാലും ശരി കെ എസ് സി ആയാലും ശരി എനിക്കറിയാവുന്ന ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ ഭേദം മറന്ന് ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികളെ സഹായിക്കാൻ കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവര് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴ് പരസ്പര ശത്രുക്കളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു കയറുന്നു എന്നുള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇവര് പ്രവാസികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളും പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന്റെ ഒരു സൂത്രവാക്യം വരുമ്പോഴാണ് ശത്രുക്കളെ പോലെ ഗോഗ വിളിക്കുന്നതും ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ഈ രീതിയിൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമയവും ഊർജവും ഒക്കെ യോജിച്ച് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അർഹിക്കുന്ന ആളുകളെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് കേരളം ഈ നിപ്പ നിപ്പയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ കോവിഡിനെ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ട് ആ പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയിട്ടുള്ള മേൽക്കൈയെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മുന്നണികളും ഒക്കെ മത്സരിച്ചു തുടങ്ങി അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതികൾ തന്നെ അതൊരു വിഷയമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രതികരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അർഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇന്നും പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള സന്ദർഭ സംഘടനകളും എന്റെ പേര് പ്രദീപ് ഞാൻ അബുദാബിൻ വിളിക്കാണ് എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു സംശയം ഒരു ചെറിയ സംശയം കൊണ്ട് വിളിക്കാണ് ഇപ്പൊ മാത്രപ്പെട്ടി സാർ നേരത്തെ ഐ പി എഫിലെ ബി പത്മകുമാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളെ ഈ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പി പി കിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി പിന്നെ എവിടുന്നാണ് ഒരു സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ചുമതല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് യു ടേൺ വരുന്നു യു ടേൺ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേന്ദ്രമല്ലേ ഇത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ കേന്ദ്രമല്ലേ യു ടേൺ എടുക്കുന്നത് കുവൈത്തിലും മറ്റൊരിക്കലും വേണ്ട സൗദി അറേബ്യയിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാർച്ചിലാണ് ആദ്യം അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് കേരളത്തിലാണ് അതറിയാമല്ലോ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനായി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ടെസ്റ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ ഭരണകക്ഷി പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് വേണം ഈ ടെസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഉത്തരവായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഉത്തരവിറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവരുടെ കൺസെൻറ്റോടുകൂടെ ഇത് ഇറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഐ സി എം ആർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഐ സി എം ആറും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്തരം ടെസ്റ്റ് വേണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നവരാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് സംസാരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എഴുത്തിന്റെ മറുപടിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേരളം കൃത്യമായിട്ട് കേരള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലീം ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് അവിടെ എഴുതി അതിന് റിപ്ലൈ വന്നതിന് ശേഷം പോരായിരുന്നു ഒരു ജിയോ അല്ല ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് സാർ ചെയ്തത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്ലൈ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്നത് സലീം സലീം ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇളങ്കോവന്റെ നമുക്ക് സർക്കുലർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം തീയതി മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും പിന്നെ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മുരളീധരന്റെ റിപ്ലൈ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മിനിഞ്ഞാന്ന് അല്ല
ഒന്ന് ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടന്നത് ആ പ്രമേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ആ പ്രമേയത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ യാതൊരു ടെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ ആ കാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഈ നിബന്ധന മുന്നോട്ട് വെച്ചു ആ സമയത്താണ് നിയമസഭയിൽ അതൊരു ചർച്ച വിഷയമായതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചർച്ച നടന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു ഭരണകൂടവും ഒരു മാസം മുമ്പോ ഒരാഴ്ച മുമ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ മഹാമാരിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെയും ശാസ്ത്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള കടമയാണ് അത് മാത്രമാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ യൂട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ നാട്ടിലെ പത്മകുമാറിലേക്ക് പോവാണ് പത്മകുമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ കേരള ഗവൺമെന്റ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്രവാസികളോട് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിലില്ല ശ്രീ പത്മകുമാറിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടിയ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നുവെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കേരളവും കേന്ദ്രവുമായിട്ടുള്ള കത്തിടപാടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും യഥാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം അയച്ചിട്ടുള്ള കത്തുകളുടെ കണ്ടന്റും എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവ് കാണിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ദിവസവും പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്ന ആളല്ലേ നരേന്ദ്രമോദിയോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ ഒന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം തെളിവ് കാണിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ അയച്ച കത്താണിത് എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടിയാണിത് നാളെ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം ആ പേര് പറഞ്ഞു ദുബായിൽ നിന്നാണ് എന്റെ പേര് ഹരി എന്നാണ് എനിക്ക് യൂട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോ സയൻസിനെ നമ്മള് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നത് സയൻസ് എന്ന് നവീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും അത് നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഓരോ ശരികൾക്കനുസരിച്ചാണ് അന്നാണ് കിട്ടുന്ന ശരികൾക്കനുസരിച്ചാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പതഞ്ജലിയുടെ മരുന്ന് വെക്കാൻ നമുക്കിതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്തതിനൊക്കെ കൃത്യമായ യൂട്ടേണുകൾ എടുക്കേണ്ടി വരും സയൻസ് എല്ലാ കാലത്തും തിരുത്തലുകൾ എല്ലാ കാലത്തും വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് മഹാമാരിയെ നേരിടുമ്പോൾ കൃത്യമായി തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി നമ്മളൊരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു മാസ്ക് ഇടണ്ടാന്നായിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രം മാസ്ക് ഇട്ടാൽ മതി എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അത് മാറ്റിയില്ലേ എത്ര കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ സലീം അടുക്കൽ സലീം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ എസ് ഒ പി മാറ്റി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റലിയെ കുറിച്ചുള്ള നിയമ നിയമസഭയിലെ പ്രമേയം ഇറ്റലിയിൽ ആ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവിടെ നിന്നും വിമാനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ ആളുകളെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് തടയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്ന് വരുന്നവരെ മാത്രം തടയുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കേരള സർക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമസഭ ഇത് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നഷ്ടപരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ദുരന്തം അവസാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഥമ പരിഗണന എന്താണ് ദുരന്തത്തെ ലഘൂകരിക്കുക ദുരന്തം എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തെ എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നും പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൂടുതൽ ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേസുകൾ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നഷ്ടപരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രവാസിയായ മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോവുകയാണ് ഇപ്
ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തെ പറ്റി അതെ ആ തരത്തിലേക്ക് എന്തായാലും നമുക്കെല്ലാം അതിനകത്ത് വലിയ പങ്കാണ് ജനങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് യു എയുടെ കാര്യത്തിൽ യു എ ഒരു വളരെ പ്രോമിസിങ് രാജ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നെ കഴിവുള്ളവർ നിൽക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ കുറെ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും അതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് അങ്ങ് എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമരങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ഈ സമരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കാരണം താടി മാസ്ക് മാസ്ക് ഇല്ലാത്തവർ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാത്തവർ സാ സമൂഹത്തെപ്പറ്റി പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരത്തിലാണ് ഇടപെടേണ്ടത് സമരത്തിന് ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിന് ഞങ്ങളെതിരല്ല കേൾക്കുന്ന ആരുമെതിരല്ല സമരങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ വേണം ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട രീതി കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് അത് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവനെ മുഴുവൻ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നോളൂ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിച്ച് സമരത്തിനെതിരല്ല ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സമരത്തിനെതിരല്ല സമരം ചെയ്താണ് ഇന്ത്യയും കേരളവും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സമരം ഇപ്പം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ല കാര്യമാണ് പ്രവാസകാലത്തിൻ്റെ മൊയ്തിക്കോയ മൊയ്തിക്കോയ്ക്കറിയാം ആരംഭകാലം മുതൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ മരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ സൗജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ ടി വി ഉൾപ്പെടെ വർഷങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും നാം എന്തിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചുറ്റും നിങ്ങളൊരു ചർച്ചയ്ക്കിരിക്കൂ നിങ്ങളൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് സലീം ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇവരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തരുന്നില്ല എന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് അവരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് ഈ ദൂരവ്യാപകമായിരുന്ന റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലും തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പരസ്യമായ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതുള്ള സമരത്തിലൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത് ഷിബുവിനോട് ഞാൻ പണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇരുപത് എം പിമാരുണ്ട് കുറച്ച് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ റോൾ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മൻസൂർ പള്ളൂരിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തരം ചോദിച്ചു അങ്ങ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് കൂടെ ഒന്ന് പറയുമോ പ്ലീസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് വേണ്ട സഹായം പ്രവാസിക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് അതിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോയത് ഇതിനൊന്നും രാഷ്ട്രീയമായി ദയവായി കാണരുത് ശ്രീ അഷ്റഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതിലുപരി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഇപ്പം ഈ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യം സൗദി അറേബ്യയിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് പേര് വേണം പേരാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വരെ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നേ പറ്റൂ അവിടെ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്നേ പറ്റൂ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളാണോ ശ്രീ പത്മകുമാർ അങ്ങയുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതല്ലേ സലീം എന്ത് പറയുന്നു ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവാസി വിഷയങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ ഗൗരവമായി കാണാൻ നമ്മളൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലെ പാവുകളായി മാറണോ മെത്തി സാർ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പേ ഞാൻ നേരത്തെ സെലീം ചോലമുഖത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോ
അല്ലാതെ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ ഈ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്തേക്കോ പ്രതിഷേധ രംഗത്തേക്കോ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ എടുത്ത് ചാടിയിട്ടില്ല അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും കോൺഗ്രസ് ആയാലും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ നിബന്ധനകൾ വെച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ള പ്രവാസികളുടെ വരവിന് എങ്ങനെ തടയിടാം എന്ന് പിന്നെ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഒന്നും ഇടപെട്ടോട്ടെ ഇന്ന് ഇന്നാണ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ധർണ നടന്നു ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് വേണമെന്നുള്ള നിബന്ധന പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഇനിയും പറഞ്ഞോളൂ തീർച്ചയായും അത് പ്രവാസികൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അത്തരത്തിൽ അടിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഫലമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പ്രതിപക്ഷ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഇത്ര നേരം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറയാണ് ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിലും ഇത് പെടുത്തിയത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം ഹലോ നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ പ്രവാസികളുടെ പേരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സമരങ്ങൾ എന്തിന് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആൻസർ നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ കേട്ടിരുന്നു ശൂരനാഥ് രാജശേഖരൻ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾ കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഷിബു വർഗീസ് ആൻഡ് കെ എൻ സി സിന്റെ അഷ്റഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഇലക്ഷനും അസംബ്ലി ഇലക്ഷനും എന്നാൽ പിന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി മാത്രം മതിയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കെ എൻ സി സി റെപ്രസെന്റേറ്റീവും മലയാളി സമാജവും അബുദാബി റെപ്രസെന്റേറ്റീവും അവര് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണോ ആയിരിക്കും കെ പി സി സിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നതല്ലേ അവർക്കുള്ളൂ അതിന്റെ അപ്പുറത്തല്ലോ അപ്പൊ കെ പി സി സിയുടെയും ഈ യു ഡി എഫിന്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇത് ഇലക്ഷൻ ആണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗവൺമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് പ്രവാസികളെ പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ഈ കാര്യം കൃത്യമായി പറയേണ്ടി വരും യു എ ഇയിലോ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ ഉള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകിയില്ല പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് വളരെ വസ്തുതാപരമായി ശരിയാണ് വസ്തുതാപരമായി വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതുവരെ പോയിരിക്കുന്ന ആറായിരം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഗവൺമെന്റുകളുടെ വളരെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിച്ചതും ഈ റിക്വസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഇതാരും മറക്കുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഒരു ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതുള്ള സമരങ്ങളാണോ ഇതിനുള്ള മാർഗം അത് കേരളത്തിനെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയല്ലയോ അത് പ്രവാസികളുടെ പേരിൽ വേണമോ ഇത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഇരുപത് എം പിമാരും മുഴുവൻ രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളും ഒന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ വി മുരളീധരൻ കേരളക്കാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തോട് ആരെങ്കിലും കളക്ടീവായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇക്കാര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ സർക്കാരാണ് അതെ കാര്യത്തിൽ അവരല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് പിന്നെ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന തീർച്ചയായും 
ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് കേ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പൊതുവിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മഹാമരിയിൽ മലയാളികളായ ആളുകൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ഭീഷണാത്മകമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കാര്യം കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒന്നിച്ചണി നിരത്തി ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വ മാർക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലക്ക് ഒരു നേരമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രവാ പ്രവാസി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും ഒരേ വട്ടമേശക്ക് ചുറ്റുമിരുത്തി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണണമെന്നും ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം മൂന്നാഴ്ച ഇതിനൊന്നും ഇതൊന്നും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ അജണ്ട വെച്ച് ആകരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പറയാനാണ് വളരെ കറക്റ്റാണ് അഷ്റഫ് അങ്ങ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതേ പോയിന്റേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷം ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായി ആവരുത് എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിലൂടെ എടുക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മളതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ടവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണം ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് കാണിക്കേണ്ട സമയമാണിത് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിലോ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നതോ മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് ശ്രീ ഷിബു വർഗീസ് ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുക വീണ്ടും അങ്ങിപ്പം അങ്ങ് ഇപ്പൊ പത്മകുമാർ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുകയാണ് ശ്രീ ഷിബു അങ്ങ് വളരെ കൃത്യമായി അബുദബിയിലെ മലയാളികളെ സഹായിക്കാനായി അബുദബി മലയാളി സമാജം ധാരാളം ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും അങ്ങ് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു വളരെ റേറ്റ് കുറച്ച് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് പക്ഷേ ചില സാഹചര്യം നമുക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പരിധിയിലപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ കരുക്കളാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബുദ്ധിയും തിരിച്ചറിവും നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഞാൻ അഷ്റഫ് പറഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കോൺഫി എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ട ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്നാഴ്ച മുമ്പേ ഒന്ന് രണ്ട് സർവകക്ഷി യോഗങ്ങളും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ എം പിമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ തരത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിമർശനം അത് ആരിഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമർശനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് എം പിമാരെ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മളൊക്കെ പറയേണ്ട ഉത്തരം കെ പി സി സി ആണ് തരുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് അപ്പയ്യ സുഹൃത്ത് വെക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യത്വമുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു മതപരമായ ബന്ധമുണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ ബന്ധമുണ്ട് ആ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യു എ യിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന തീരുമാനം അതിന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കളറില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആളുകളായാലും ബി ജെ പിയുടെ പ്രവർത്തകരായാലും കെ എം സി സിയുടെ പ്രവർത്തകരായാലും ഇൻകാസിന്റെ പ്രവർത്തകരായാലും അത് കൃത്യമായ അളവിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ധാരാളം മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടില്ലേ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് ഈ കെ പി സി സി ഇപ്പം ഇപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ മന്ത്രി മുരളീധരനെ പറ്റി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല മുമ്പ് ഇവിടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കക്ഷിക്കാരനല്ലെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ് ഇന്നും അമ്മ ഒരു പക്ഷേ ഷിബു അന്ന് 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 നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നല്ലത് പറയുമായിരുന്നു എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സവിശേഷത അതാണ് അല്ല ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സവിശേഷത ഞങ്ങൾ മാറി പക്ഷെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകന്റെ വീക്ഷണ കൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അച്ഛനാണ് ഒരു അച്ഛന്റെ റോളിലാണ് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോടും എന്റെ മക്കളോടും എന്റെ മക്കളോട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് മക്കള ഞാനൊരു മകനാണ് എന്റെ അമ്മയോട് ആ രീതിയിലാണ് ഇടപെടേണ്ടത് ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ ആ രാ
ഫ്ലൈറ്റിൽ <laughs> 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 ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് ഞാൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ പത്മകുമാർ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ശ്രീ മുരളീധരൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഷിബുവിനോ മറ്റുള്ളവർക്കോ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്രത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ദയവായി പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പൊഴിക്കുന്ന ഈ കണ്ണുനീര് അവസാനിപ്പിക്കണം വേണ്ട ഈ കണ്ണുനീർ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടത് ഇതിനകത്തൊരു കഥയില്ല ആക്ഷനിലേക്ക് വരട്ടെ പൊതുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പൊതുവേദയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരട്ടെ പരസ്പരം പഴിചായിരുന്ന ആ ബ്ലെയിം ഗെയിം അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ ഈ പാസിങ് ദ ബക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിപാടി എന്തിനാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടാലും നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത് പറയും ഇല്ല സാറേ പഴിചാരുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് ഏത് കക്ഷികളായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും ഭരണപക്ഷമായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരായാലും പരസ്പരം പഴിചാരുന്നതിനോട് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നത് പരസ്പരം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം ധാരണയോടുകൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കണം അതിജീവനത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ പറയുന്നവരൊന്നും തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറയുന്നവരൊന്നും തന്നെ പരസ്പര ധാരണയുടെ ഒരു ലക്ഷണവും കാണിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ മൊയ്തി ഉണ്ടോ മൊയ്തി അല്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ബാധകുട്ടി സാർ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏകോപനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഇത് ഒരു ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തെക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് സമയമില്ല പീഡനം സലീം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഞാനും ഇതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ പ്രവാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രവാസി സംഘടനകളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് നാട്ടിലെ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അത് അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യം പറയുമ്പോ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അത് ഞാനും തത്വത്തിൽ യോജിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മള് കേരളം കേരള ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷം ഈ മൂന്ന് തലത്തിലും ഞാൻ പറയുന്നത് അതാത് വിഭാഗങ്ങൾ അവരവരുടെ പ്രാഥമികമായുള്ള കടമത്തിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റിയോട്ടം ഒരു കണ്ണുനീരും ഒരു കള്ളത്തരവും അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രവാസിയും തയ്യാറാവില്ല അതേത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണാം അതുവരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഡോ വഴി വി ആർ വിത്ത് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം